Ja, vi skal forsøke å lage dette spillet her i tre deler. Det er et ganske enkelt spill. Det spiller en slags pingpong da, hele tiden bommer. Og så skal vi forsøke å lage det med i HTML med JavaScript og en canvas element hvor spillet skal ligge da. Så i første del skal vi bare prøve å tegne opp brettet. Jeg hadde en sort bakgrunn her, og den legger jeg bare inn med litt CSS, og så sier jeg at hele body skal være bakgrunnsfarge sort. Sånn, og først jeg tenkte jeg skulle bare legge inn selve canvas-elementen. Jeg gir det en ID, sånn at jeg får tak i det nede i javascript etterpå. Så setter jeg en bredde på 600. Høyden kan være 400 for eksempel. Så er det til å avslutte det canvas-elementet. Så kommer selve skriptet som skal styre spillet, men det er først gang å bare tegne opp canvas-elementet, eller bordet, bordtjenestbordet. Da henter jeg inn først selve canvas-elementet, sånn, så sier jeg at jeg skal tegne i 2D getContext. Da er jeg klar. Først vil jeg gjerne ha lurt å... Jeg vet at den er 600 høy, bred og 400 høy, men jeg lager allikevel noen variabler som kan brukes som er da banens bredde her og høyde. Det er Canvas sin bredde. At jeg slipper å skrive 600 hele tiden. Kanskje jeg vil endre spillet senere, sånn at det blir 800 brett eller mindre, og da kan jeg enkelt endre det her da. Sånn. Jeg skal også ha en sånn hvit ramme rundt, og jeg setter bare den til border, hvor bred den skal være da. Jeg tenkte jeg skal være 20. Sånn, og det jeg ønsker at det skal oppdateres hele tiden, det skal tegne det brettet gang på gang, så derfor legger jeg det inn i en funksjon, opptegningen av brettet, den kaller jeg draw, og ser sånn ut, og hvis jeg skal tegne opp mange ganger, for eksempel når ballen skal sprette etter hvert, så er jeg nesten nødt til at det hele tiden, visker ut alt som er der fra før, for å tegne på nytt. Canvas fungerer sånn at du tegner nye bilder hele tiden. Hvis du da setter på en slags sånt system, som gjør at du hele tiden skal oppdatere den. Så det sier vi da, ctx in clear rect. Sett denne parameter x, y posisjon, hvor du skal starte, og så bredde og høyde. Og vi starter i 0. Jeg skal viske helt fra venstre topphjørnet. Og så bredden, den har jeg angitt her. Det er bredden på hele canvasen. Og høyden er også bredden her på hele canvasen. Så da visker jeg til alt. Så skal jeg lage det bordet grønt. Og da sier jeg at jeg skal ha ZX Fill Style. Jeg liker green. Så gjør jeg det akkurat samme som her. Jeg skal fylle hele bordet, så jeg skriver ctx i en fill rect. Og her er det igjen det samme. Vi skal starte i venstre hjørne. Så går vi over til hvor bred høyden skal være, og da tar vi like gjerne og fyller hele bordet med grønt. Det vi må gjøre for at det skal skje noe i det hele tatt, er jo å sette i gang denne funksjonen. Så skjer det ingenting. 
fort gjort å glemme. Nei, det var ikke den. Nå skal vi se. Nei, nå har vi laget det sånn. Nå ser vi at vi har hele brettet her liggende. Så tegner vi paint the white walls, altså veggene på en måte. Det skal være en til venstre, en over og en under. Så først skriver vi ZX sin fill style. Det skal nå være hvit. Det skal ha hvite vegger på denne på bordet vårt. Og topp blir sånn. ZX sin fill rekt. Start på høyelig toppen, 0,0. Bredden skal være like høy som canvasen spredde. Den har vi her. Men høyden skal være 20 som er samme som border. Så vi skriver bare border. Da skal vi få toppretasjen her. Ok. Da tar vi bunnen. Bottom. ZX, fill rect, skal starte på 0, men den skal gå helt ned til bunnen, altså det er like høyden, men minus order er minus 20, sånn at den starter 20 over bunnen. Og hvor bred skal den være? Jo, det er bredden, og høy er like høy som border, altså 20 høy. Da har vi bunnen. Så her kommer den. Og så skal vi ha en venstre vegg, left wall. Fill rekt. Starte på 0,0 helt til toppen. Den skal være 20 bred. 20 bred, altså border. Og så skal den være like høy som canvasen. Lager, så ser vi på det hele. På venstre veggen her. Ok, så skal vi ha en sånn stipple til midtlinje. Vi kan se på denne linjen her. Og den er satt sammen av små sånne tiles, på en måte små biter, fliser, som ligger her. Så jeg starter opp med å angi var tile bredde den er 4 piksel bred tile høyde her lik 10 var 10 høy og så skal det også være et litt sånn gap mellom tile gap 2 sånn og jeg legger det inn her, for jeg vil at den hvite rammen skal ligge over. Så jeg tegner først midtlinjen, og så legger det hvite over. Så, ok, så sier jeg. Jeg må ha en posisjon, så tror jeg. Var tile i. Er lik, den skal være på midten, så det må være bredden helt på 2. Men... Så har den en bredde på 4, så vi må trekke fra den, sånn at den forskyver seg, og så halvparten til venstre starter. Så midten av disse kommer på midten. Så det blir tilebredde, del på 2. Eksposisjonen. Jeg mente her tileex, da. Eksen som skal være på midten. Y skal det jo ligge start på toppen, og så skal den øke nedover. Ok. Så vi lager den midtlinjen. Først og fremst, CZX Fill Style er lik Black. 
den ska vara sort. Så ser vi Nu ska jag ha en ting till. Var tail count. Hur många har den ska vara? Det måste vara bredden, nej höjden på hela kanalen. Eh delt på hur höga de är plus mellanrummen. Så vi delar det på tail height plus tail cap får jag akkurat nok till att täcka hela överflatan. Så ser vi då för jag vet hur många vi ska ha från 0 till i så länge i är mindre än tile count. Så ökar vi med en för varje iteration. Eh så vi finner den i position som är viktig då. Den ska få varje gång du lägger på nyen så ska det gå 12 ned egentligen. Alltså vi ska öka med så mycket. Så vi ser här för tail height är lik i. Och så gånger vi det med tail height. Alltså det med tail är i positionen vi driver med. Da. Höjden på hver brikke, pluss tile gap. Og da har vi x-posisjon, skal være konstant, for det er om det er rett linje. Og vi har endret y-posisjonen her, så vi kan da tegne opp. Zx, fill rect, og x är tail x i tail i bredden tail bredde tail height är höjden så det skulle ge oss följande mittlinjen så det var det den har tegnt bredde i nästa i episode ska vi lage ballen som ska sprätta lite runt omkring här och i sista episod ska vi försöka lage en räcket som ska eh vara möjligt att slå ballen fram och tillbaka. Här är eh, koden. Men ta gärna bara pausfilmen undervis mens jag skriver koden så kan ni följa med.